снаряда. നിങ്ങളുടെ കൊലയെ കൂമ്പില്ല നോക്ക് നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നീ വാ നടക്ക അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോ നീ നോക്കേണ്ട പോ പരിപാടി ഷെഫീക്ക് വരുന്ന മറ്റന്നാളല്ലേ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇപ്പോ അതിന് ഇപ്പോഴേ നീ എന്തിനാ കൂമ്പ് ഒടിച്ചു വെക്കുന്നേ അതേ ഷെഫീക്ക് വരുന്നത് മറ്റന്നാളായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പറമ്പിന്റെ ഉടയക്കാരൻ അവറാച്ചനെ നാളെ ഇങ്ങ് എത്തും പെട്ടെന്ന് വാ കൂമ്പ് കാരനെ തേങ്ങ ഇട്ട് വെച്ചാ മതി അതാ ടേസ്റ്റ് ഓ എന്നാലേ നിങ്ങൾ ഈ അവറാച്ചന്റെ തേങ്ങയിലോട്ട് കേറി മൂന്ന് നാല് തേങ്ങായ കുടിക്കാ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയേ നീ ഇതിനൊക്കെ മഹർഷരെ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും വാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാവേ ഈ വാടി ഇങ്ങോട്ട് അതേ എന്റെ മോൻ ഷെബിഗിനെ കൂമ്പ് പയറിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം മനസ്സിലായോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോവാണോ അല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ജനിച്ച പിന്നെ അങ്ങ് പോയിട്ടില്ല മാമ പയ്യന് നമ്മുടെ കൈത്തൊഴിലൊക്കെ അറിയാവോ കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴൊക്കെ സ്വർണ്ണ ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽക്കാരല്ലേ മാത്രല്ല പഠിച്ച നമുക്ക് തന്നെ പണിയില്ലാണ്ടായി അതും ശരിയാ ലോകത്ത് ഈ ഒരു കൈത്തൊഴിൽ മാത്രമേ ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ളൂ അതെ അതെ ഈ സുന്നത്തൊക്കെ ഒരു കൈത്തൊഴിലാണ് മാമ എന്നാലും എന്റെ കണ്ണു വെട്ടി ചോറപ്പീര് വരെ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കടത്തിനെ പോലെ ഇരിപ്പ് അത്ര നടക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നടക്കും മനുഷ്യ അത് നിർത്ത് അവിടെ കല്യാണം ഉറപ്പിരാൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്നാത്തിന്റെ കേടാ അമീർക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ നിനക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അവിടെ ഒരു പെണ്ണും കൂടെ വന്നാലേ ആ തള്ളച്ചിക്ക് വീരും കൂടും നീ നാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോവും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക നിന്റെ ഉപ്പാക്കാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്ത വലിവും രണ്ട് തെറി വിളിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അങ്ങേരം അണയ്ക്കുക ശ്വാസോർത്ത് നാലു പുഴുത്ത തെറി പോലും വിളിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായല്ലോ എന്റെ മോൾക്ക് പല കല്യാണാലോചനകൾ വന്നതാ പക്ഷെ ഓൾക്ക് എന്താണാവോ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരോട് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യവാ പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരോട് ഇവളെ ഒരുപാട് ഗൾഫ് അഫറൊക്കെ വന്നതാ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അതിന് ഗൾഫിൽ ഓട്ടോറിക്ഷക്ക ഉണ്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് ആട്ടോ ഉണ്ട് ഒന്നും പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട ഗൾഫിലോ അല്ല അടുക്കളയിലേക്കാ ഓ ഓ ഓ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ <laughs> 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 നമസ്കാരം മാഡം എന്റെ പേര് രേഖ എന്നാണ് ഞാന് ചൈതന്യ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ മൂലക്കുരുനും ഫിസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെന്റർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ പതിനാലാമത് ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ പാറത്തോട് ജംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ആദ്യം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ അമ്പത് ആൾക്ക് ചികിത്സ സൗജന്യാണ് ആ സൗജന്യാണെങ്കിൽ എന്റെ പേരോട് എഴുതിക്കോളൂ അല്ലമ്മ ഇത് ഈ മൂലക്കുരുവിനും ഫിസ്റ്റിലൊക്കെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രിയാണ് ആ കുരുവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർക്കാണ് ഇവിടെ ആർക്കും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മക്കളെ കൊണ്ട് വന്നോളാം തങ്ങളെ
അല്ലമ്മ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ആ അതാ മോളെ പ്രശ്നം ആ വീട്ടിലേക്ക് വഴിയില്ല വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് കുറെ നാറുകൾ നാണല്ല ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലൂടെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉളുപ്പില്ലാത്തവന്മാര് കാര്യത്തിനൊക്കെ എന്നെ വഴിച്ചാച്ചോണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഏ നീ വണ്ടിയിലോട്ട് വാ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നു എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊടുത്ത് ചേട്ടാ തെണ്ടി ആ പമ്പറന്നുള്ള വായി കിടക്കണ ചീത്ത മുയമ്പം കേട്ടിട്ടാ നിന്റെ ഭാര്യ പോലും ഇത്ര തെറി വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ അത് വാങ്ങി അപ്പൊ വഴി ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ചെറിയ ഒരു തർക്കത്തില്ല ഉടനെ തന്നെ ശരിയാവും അമ്മ നിങ്ങള് മാമയാണ് നിവനങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ അവിടെ കരുതേരുന്ന എന്നെ നീ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ വഴിയില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് എന്താ ആവശ്യം തെണ്ടിയാണക്ക് എന്റെ മോൾക്ക് അന്തസിന്റെ ഒരു കുറവുകളിലൂടെ തെണ്ടി വഴി ഇഷ്ടം മാരിണ്ടറ ഞാൻ വെറുതെ എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ട കാരണം ഈ ഒറ്റ ഒറ്റന ഈ വഴിയില്ലാത്തവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചൂലും മുറവും തേങ്ങട മൂടും മുണ്ടി പോരുത് വേറെ ചേർക്കാതെ വഴിയില്ലാത്ത തമാശ നമ്മളെ വീട് ചെറുതാണെങ്കിലും നീ വന്ന് കണ്ടതല്ലേ നാഷണൽ ഇവിടെ വക്കത്താണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ച് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇജ്ജ് വരണ്ടോ ഏയ് വഴിയില്ലാത്തവനൊക്കെ പെടി വയ്ക്കാൻ ആ വീട്ടിൽ വഴിയുണ്ട് നമുക്കൊന്നും കയറി ചോദിച്ചാലോ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് വലിയില്ലടാ അമേരിക്ക പതിമൂന്നാം തീയതി എന്റെ കല്യാണമാ അങ്ങ് അത്തണേ ഉനക്ക് കൂടെ കല്യാണമാ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാവേ അനന്ത കല്യാണത്തിന് ചോറിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവോ കൊറേ നാളായിട്ട് കാത്തിരിക്കുവാണ് എടി നിന്റെ തന്തയടി വലിഞ്ഞു വരുന്ന നടക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും നീ പറയിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ ഹാ എന്തോ അടി അരച്ചു കേറി എടി എടി നീ പോരിയാണ് കേട്ടോളേ നീ എന്റെ വസ്തുക്കൾ വലിഞ്ഞു കേറിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഓട് നീ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കേറി കിടക്കുന്നത് നീ കൊണ്ടൊന്ന് കേൾ കൊടുറി എന്താ എടി പത്തം പരസ ഉണ്ടായ ഇപ്പോ അങ്ങോടി നിന്റെ പ്രമാണത്തിലുള്ള പത്തം പരസ ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ വരുന്ന പതിമൂന്നാമത് എന്റെ കല്യാണമോ ഈ തയം വിളിച്ചുണ്ടാവും വരണേ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പേർന്ന തമിഴ്നാട് നീ അടിക്കണം 